ಶಿವಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಗೇಧರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಸತ್ತಾಂತದಾಕೃತಿ ಯಾಕೃತಿ ಪರ್ಯಂತ ಯತಿ ರಾಜ ಸರಸ್ವತಿ ತಸ್ಮೀ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾ ನಮಃ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಸ್ವರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ರಾಣನ ಬದ್ಧ ದೀಕ್ಷಂ ದಯಾನಿಧಿ ದೇಹಭೃತ ಶರಣ್ಯಂ ದೇವಂ ಹಯಗ್ರೀವಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಅರುಳ್ ತರು ಮಾರಣ ದೇಶಿಗನೇ ಎಂಗಳ್ ತೂ ಪುಲ್ ದೇವಿ ವರು ಕವಿತಾರ್ಕಿಗ ಸಿಂಗಮೇ ವಹದಿಯರು ವಾಳ್ ಬರುತ್ತಾಯಿ ಇರುಗೈಯ್ಯಂ ಕೂಪಿ ಉರೈಕುಮ್ ವಿಣ್ಣಪ್ಪ ಮುಂದ್ರು ಕೇಳಾಯಿ ಊರುವಮನ ಕರುಳಾಯಿ ಎನ್ನ ಮುಳ್ಳಮಂ ತೊಂಡರಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನಿಡತ್ತಲ ಕುಮಾರ ವರದಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನ್ ಕರುಣೆಯ ವಡಿವಾಹ ಇರಂದ್ರಿಕೇರ ಅಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಎಂಬರೋ ಸ್ವಾಮಿನ ಇಡತ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡ್ರ ಇಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದೇವತೆಯ ದೈವಮಾಹ ಇರಂದ್ರಿಕ್ರವರ್ ಅವ ಅವರಿಡತ್ಲ ತನಕ ಸಪ್ತ ಏರ್ಪಡಣ ಎಂಬದ ಉರ್ವಂ ಎನ ಕರುಳಾಯ್ ಎಂಬದೈ ಚೊಲ್ಲಿಕಿಂದ್ರ ನಮಗ ಸಪ್ತ ಎಪ್ಪ ಏರ್ಪಡೋ ಅಪ್ಡಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪತ್ಲ ಉಪಾಯತ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಕತ್ಲ ಇದು ಮೂಂದ್ರಲೆಯಂ ಯಾರಾಲೆಯಂ ಆಸೈಕ ಮುಡಿಯಾನ ಮುರು ಸೈರಿಯಂ ನೆಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಇರಂದಾದ ನಮಗ ಸಪ್ತ ಎಂದ್ರದು ಮರು ಅಂದ ಸತ್ತ ವೇಣು ಅಪ್ಡಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿನುಡಿಯ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಿ ಹೇಳ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಪಣ್ಣ ಅಪ್ಪದ ಅಂದ ಸತ್ತ ಎಂದ್ರದ ನಮಗ ನೆಲೆಕು ಒವ್ವೂರು ಗ್ರಂಥಮು ನಮಕ್ಕ ನಮ್ಮಡಿಯ ಸತ್ತೆಯ ನೆಲೆಪ್ಪದಕ್ಕ ಸಹ್ಯಪಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಮಾಹಂ ಸ್ವಾಮಿನಾಲೆ ಅಪೇರ್ಪಟ್ಟದಿ ಅದ್ದ ವರಸೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯಮ್ಮು ಒಂದ್ರು ಇಪ್ಪೊಳದು ನಾವು ಪಾರ್ಥಕೊಂಡಿರಕ್ರೋಂ ಎಂಬ್ರಮಾನುಡೆಯ ಅನುಗ್ರಹಂ ಎಪ್ಪ ನಮಕ್ಕೆ ಕಡಕಂ ಎಂದ್ರ ಸುಮತಿ ಕೇಳ್ಕರ ಅಂದ ಸುಮತಿ ಕೇಳ್ಕರದಕ್ಕ ಬದಲ್ ಸುಲ್ರದಾಹ ನಾವು ಪಾತಂತ್ರಕೋ ಆಚಾರ್ಯಾಳಡಿಯ ಕಟಾಕ್ಷಂ ಇರಂದದನ್ನಕ ಅದಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಬೇಣೋ ಅದ ತಾನ ಕಡಚ ಬೇಡೋ ಎಂಬುದಾಹ ಚುಲ್ರ ಅನಘ ದೇಶಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾಪ್ಲವೇ ವಿಧಿ ವಸಾದ್ ಉಪಸೆ ದೃಷಿ ದೇಹಿ ನಃ ವಿಮಲ ಬೋಧ ಮುಖಾಹ ವಿವಿಧ ಗುಣ ಪರಿಣಮಂತ್ಯ ಪವರ್ಗ ದಶಾಂಕುರಾಹ ಎಂಬದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಅಳ್ಳ ಎಂದ ವಿಧಮಾನ ದೋಷತೆಯ ನಾವು ಪಾರ್ಕ ಮುಡಿಯದ ಅಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಮಹಾಪುರುಷ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಅಳ್ಳ ಅಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಆಚಾರ್ಯ ಅಳ್ಳಿಯ ಕಟಾಕ್ಷಮೇ ಅವರ ಅಮೃತ ಅಂದ ಅಮೃತತ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಪಣ್ಣಪಟ್ಟವರಗಳ ಇರಂದ್ರಿಕರ ಜೀವನ್ಗಳು ಇಂದ ಆಚಾರ್ಯರುಡಿಯ ಕಟಾಕ್ಷ ಎಪ್ಪ ಕಡೆಕಂ ಎಂದ್ರ ಕೇಟಾಲ್ ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ಜನ್ಮಾಂತರ ಸುಕೃತ ಓಣಂ ಎದುರ್ಚಾ ಸುಕೃತ ವೇಣಂ ಪರಂದ ಸಮಯತಲೆಯೇ ಎಂಬ್ರಮಾನುಡಿಯ ಕಟಾಕ್ಷ ವೇಣಂ ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲಪಟ್ಟಿರಕಂಡ್ರನ ಅಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಆಚಾರ್ಯನುಡಿಯ ಕಟಾಕ್ಷತ್ನಲ್ಲ ನಮಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಗಿರ ಒಂದು ದಸೈ ಬರುವುದಕ್ಕ ಅಂಕುರಂಗ ಮುಳೆ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಚಡಿಯ ನಟ್ಟಮಾನ ವೆರ ವೆದಚ್ಚಮಾಕ ಅಂದ್ರೆ ವೆದೆಯಲ್ಲಿಂದ ಮೊಳೆ ಕಳಂಬಿ ಚಡಿಯಾರದಕ್ಕ ಮೊಳೆ ಕಳಂಬರದು ಅದ ಅಂದ ವೆರೆಯದ ಅಬಡಿ ಪರಿಣಾಮತ ಅಡೆಯರದು ಅಂದ ಮಾದರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷತ್ನಾಲೆ ಬರಕೂಡಿಯ ಇಂದ ಗುಣಗಳ್ಳ ಅದು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮತ ಅಡೆಯರದು ಮೋಕ್ಷ ದಶೈಕ ಒಂದು ವಿರಯ ಎಂಬುದ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನ್ ಶರಣಾಗತಿ ದೀಪಿಕೆಯಲ್ಲ ಸಾಧಿಕಂದ್ರ 
दत्ता प्रजा जनक तव देश केन्द्री पत्याभिनंद्यवता परिणीय महित भोग विशेष सुख मंगल्य सूत्र विभ्रति किंक मध्य सता महित भोग विशेष सिद्ध मंगल्य सूत्र विभ्रति किंक नम आचार्य नम एमान समर्पा और अपड़ कल्याण पड़को अंदमान उड़े भाग्यम नैचे कल्याण पड़ी मारि इवर नुतक्रा अदमंगल्यूडर मंगल सूत्र अणि मंगल सूत्र अणिंदोम भर्ता अर्ता पणिवोग्यप शरणागि कल्याण मुड़ प शरणागति शरणागति मुद्रोड़ा विशेष भोग अगवत कईं नमक भोग अगवत कईं परम पुरुषार्थम अगवत कईं प्रमानंद अंद्रमानंद अभविक अभविपोग्यता शरणागति पड़वा क्षिप्तात्म क्षेत्रिण निष्प्रत्यूह विजृंभमाणकुर्भरा भक्ति भगदेयी आचार्य कटाक्ष भक्ति वरदा भक्ति सेमणि प्राप्य नमक प्राप्यमे अड़य तक अड़य वाकि कभी वो भक्ति कमुग्रह विशेष नम्बे भाग्य विशेष भक्ति वरदा स्वामी देशिक शरणागति देवन पंचाश साजित शुद्ध धर्म चरण भक्ति रतीव भोग्यमान भक्ति पड़ा अोग्यम अक्ति भोग्यम या जन्म रे जन्म ये जन्म कोटिपार्जित शुद्ध धर्म यारन्मानोड़ो अक्तियोग उमो 
அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடியில பக்தி பண்ணா அது பரம போக்கியமாகவும் இருக்கும் என்பதாக சாதிக்கின்றார் இப்ப யாருக்கு இந்த பக்தி வரும் ஆச்சாரிய கட்டாட்சம் இருந்ததோட மாத்திரம் இல்ல இவாளுக்கெல்லாம் இந்த பிருத்திவியில இருந்துட்டு இருக்க பொழுது ஐஸ்வர்யத்துல ஒரு ஆசை இருந்துட்டு இருக்கு சரி இந்த பிருத்திவி வாண்டா நம்ம சொர்க்கலோகத்துக்கு போலான்னு இந்த பிரகிருதி மண்டலத்துக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு அவ போறா அதுக்கெல்லாம் நிறைய வழி வேதமே சொல்லிருக்கு எஜேத்த சொர்க்க காமகா சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு சொன்னா யாகம் செய் என்பதாக சொல்லுங்க எங்க போனோன்றதுக்கெல்லாம் அதுக்கும் நிறைய சொல்லிருக்கு இது இதுக்கு இந்தந்த யாகம் பண்ணணும்லாம் சொல்லிருக்கு இப்படி பிருத்திவி மண்டலத்துக்குள்ள இருந்து இருக்கிற ஐஸ்வர்யாதிகள் தான் எழப்பம் அதுதான் நமக்கு தேவையில்லாதது அத அபேட்சிச்சு சொர்க்காதிகள்லாம் விசேஷம்தான்னு நாம நினைச்சமானா கூட இந்த நினைக்க பண்றதே நம்மளுடைய வாசன துர்வாசனை தான் ஆனா அங்க போன பிற்பாடு அங்க என்ன இருந்துட்டு இருக்குன்றத சொல்ற சுவாதீனே தர பாத பீதி பருஷ்வாச துர்வாசன பாசாகர்ஷண யந்திரணாபிரபித சுவாதீனேத்தரபாத்தீத சுவாதீனத்தை காட்டிலும் வேறுபட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கிறது அதாவது இவர்களுக்கு சுவாதீனம் இவர்களுடைய அதீனத்துல இங்க இருக்கிறதுன்றது முடியாது என்பதாக நாம அமெரிக்கால இருக்கோம் அமெரிக்கால இருந்தா எத்தனை நாள் வேணும் நாம இருக்க முடியுமா என்னு கேட்ட யாருக்கெல்லாம் கிரீன் கார்டுன்னு சொல்றாள் அது அந்த அட்டை பச்சை அட்டை இல்லாத போயிட்டுன்னு நான் இவளுடைய சத்தையே அந்த அமெரிக்கால இவ்வளவு நாள் தான் இருக்க முடியும் அதுக்கு மேல ஒரு நாள் கூட இருக்க முடியாதுன்றதான எண்ணம் அதுதான வழக்கத்துல இருந்துட்டு இருக்கு அதே மாதிரிதான் சொர்க்கலோகத்துக்கு போன பிறகு நாம இனிமே அங்க இங்க மனுஷ லோகத்துல இருந்துட்டு இருக்க மாதிரி பூலோகத்துல இருந்துட்டு இருக்க மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் இல்ல ஆகையால நாம இனிமே எப்பவுமே சொர்க்கலோகத்திலேயே பர்மனண்டா ஒரு ரெசிடென்ஸ் பர்மனண்டா இருந்துட்டு அந்த சொர்க்கலோகத்துல கிரீன் கார்டு வாங்கிக்கலாமான்னாக்க அது கொடுக்கவே மாட்டாளாம் கிரீன் கார்டு அங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா யாருமே சொர்க்கலோகத்துல நிலையாக இருக்க முடியாது எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருக்கணுமோ பண்ணிருக்கோமோ அவ்வளவு நாள் தான் அங்க இருக்க முடியுமே தவிர அந்த புண்ணியம்ன்றது முடிஞ்சு போச்சுன்னாக்க கழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னாக்க அப்படியே திரும்பி விழுந்த வேண்டிதான் இந்த பில் விழுந்துட போறோம் நாம இந்த பயம் போற நாள்ல இருந்தே இருந்துட்டு இருக்கான் நம்மளுடைய அதீனத்துல அபுனராவர்த்தின்றது திரும்பி வராமல் இருக்கிறதுன்றது சீமை குண்டத்துல மாத்திரம்தான் ஒரு இடத்துல இருந்து நாம திரும்பி வருதுன்றது ரெண்டு காரணங்கள்னால இருக்க முடியும் முதல் காரணம் நமக்கே இந்த இடத்துல இருந்தது போறோம் என்பதனால இரண்டாவது காரணம் நாம இருக்கணும்னு சொன்னா கூட அங்க இருக்கிறவா நம்மள இருக்க ஒட்டாமல் பண்றதுன்றது இப்படிப்பட்ட இரண்டு காரணங்கள்னாலதான் நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து திரும்பி வருதுன்றது இருக்க போறது ஸ்ரீவைகுண்டத்துக்கு போனமான அந்த பரபிரம்மத்தை அனுபவிச்சு கொண்டு இருந்தமானாக்க அந்த பெருமாளுடைய திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்தை நாம எப்பொழுதுமே சேவித்துக் கொண்டு இருந்தவானா அவனுடைய கைங்கரியத்துல ஈடுபட்டு கொண்டு இருந்தவானால் நமக்கு எப்பொழுதுமே இந்த இடம் போறும் நாம திரும்பி வரணும் என்கிற எண்ணமே ஏற்படாது ஏன்னா நாம அந்த இடத்துல இருந்துட்டு பரிபூர்ண பிரம்மானுபவத்தை பண்ணிக்கொண்டு இருந்துட்டு இருக்கோம்னு நாம சரி இவாளுக்கு அந்த எண்ணம் இல்லாத இருக்கலாம் அங்க இருக்கிறவா திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டானா என்ன பண்றதுன்னு அங்க எழுந்துள்ள இருந்துட்டு இருக்கிற எம்பெருமானோ இவன் இங்க வரணும்ன்றதுக்கு நான் எவ்வளவு பிரயத்தனம் பண்ணிருக்கேன் இந்த பிருத்திவி மண்டலத்துக்குள்ள மீனாவும் ஆமையாவும் பன்றியாகவும் ராவணாகவும் கிருஷ்ணனாகவும் இப்படி எல்லாம் எத்தனை எத்தனையோ அவதாரம் பண்ணிருக்கேன் அந்த அவதாரம் பண்ணதோடு இல்லாமல் 
அது முடிந்த காலத்திலையும் அர்ச்சக பராதீனமாக அவர்கள் இழுத்த இழுப்பிலே வரக்கூடியவனாக அர்ச்சக மூர்த்தியாகவும் அங்கு எழுந்தருள் இருக்கின்றேன் இப்படி எம்பெருமான் அவதாரம் பண்ணதற்கும் அர்ச்சக மூர்த்தியாக எழுந்தருள் இருப்பதற்கும் உண்டான காரணம் இந்த லோகத்தில் இருந்திருக்கிற ஜீவன்கள் எல்லாம் சத்தை பெறுவதற்காகத்தான் என்பதாக இப்படி ஆசைப்பட்டு இவர்களை மோட்சத்திற்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்ற எம்பெருமான் நம்மை ஒரு காலம் சீவை குண்டத்திலிருந்து திரும்பி போ என்று சொல்ல மாட்டார் இது சித்தம் ஆகையால அந்த இடத்திலிருந்து திரும்பி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா சொர்க்கலோகத்துல வரச்சே அப்படி கிடையாது நம்மளுடைய புண்ணியம் முடிஞ்சு போச்சுன்னா திரும்பி வர வேண்டியதுதான் இப்படிப்பட்டதாக இருந்துருக்கிற ஒரு திரும்பிடணும் திரும்பிடணும்ன்ற ஒரு பயம் இருந்துருக்க இந்த பயத்தினால இது என்ன பண்றதுன்னு நம்மளை பிடிச்சு கட்டி வைக்கிறது அந்த கோரமாகிற ஒரு சொர்க்க வாசம் இருந்துருக்க தனக்கு தான் சுவாதீனம் இல்ல அப்படின்றதுனால வரக்கூடியது இது எதனால வருது என்று கேட்டால் அந்த சொர்க்கவாசமே ஒரு கோரமா ஆயிடுறது அனுபவிக்கிறதுக்காக ஏற்பட்ட இடமாக இல்லாமல் வேதப்படுறதுக்காக உண்டான இடமாக ஆயிடுச்சு சரி இது விஷயமாக என்னப்பட்ட துர்வாசன என்ற ஒரு கயிறு இருந்துருக்கு அந்த கயிறுனால இழுக்க இருக்க கட்டி இருக்கு கட்டி அது இழுத்துன்னு இருக்குது ஆனா அது இன்னும் அந்த முடிச்சு நம்ம பேர்ல விடாதபடி நாம எல்லாம் முயற்சி பண்ணி கொண்டு இருக்கின்றோம் சரி என்ன பண்றது அடுத்தது இப்படி தவிச்சுன்னு இருக்கிற ஜீவனுக்கு ஒரு பாக்யவசமாக எம்பெருமானுடைய ஒரு தயை எம்பெருமானுடைய தயை இருந்துருக்க அந்த தயைக்கே ஒரு கீர சமுத்திரம் பால்கடலாக இருந்துருக்கு அந்த பால்கடலாக இருந்து கொண்டு இந்த பரபிரமாக இருந்திருக்கிற எம்பெருமானிடத்திலே பக்தியை ஏற்படுத்துகின்றது என்று சாதிக்கின்றார் நிஷ்பிரத்யூக விஜம்பமான கருணா துக்தர்ணவே எம்பெருமானுடைய கருணைன்றது இருந்துருக்க தடங்கள் இல்லாதது நமக்கு கூட கருணை இருக்கும் ஆனா நம்ம கருணை இருந்து என்னத்துக்கு பிரயோஜனம் நாம ஒரு பத்து ரூபாய் யாருக்கான கொடுக்கணும்னா கூட ஆத்துல கேட்டுதான் கொடுக்குற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்குன்னாக்க நம்ம கருணை இருந்து ஒன்னுத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்ல ஆனா எம்பெருமானுடைய கருணை தடங்கள் இல்லாத ஒரு கருணை அந்த தடங்கள் இல்லாத கருணை இல்ல கருணையாகிற ஒரு கீர சமுத்திரம் அந்த கீர சமுத்திரத்தினால சமுத்திரத்துல நிர்பரா பக்தி சேத்தி ஒரு கால விசேஷத்துல நமக்கு எம்பெருமானிடத்துல பக்தின்றது கிடைக்கிறது என்பதாக சொல்ற இது சொல்றது எதுக்காக என்று கேட்டான் சுமதி கேக்குறா எதி மயாபி சப உபாதி ஸ்ரோதவியா ததா மாம் ஆரிய புத்திர ஆஜாபயத்து என்று சொல்ற அதாவது ஒரு இவள் கேட்டது என்னன்னு அடைய முடியாததாக இருந்துருக்கிற அந்த எம்பெருமானை இந்த சம்சாரத்திலேயே உழந்து உழண்டு கொண்டு இருந்துருக்கிற நாம அடையணும்னாக்க அது எம்பெருமானுடைய கிருப்ப கட்டாட்சம் வேணும் கிருப்பா கட்டாட்சம் வேணும்னு சொன்னா அந்த கிருப்பா கட்டாட்சம் கிடைப்பதற்கு என்ன வழின்றத பத்தி கேட்டா அதுக்குதான் ஆச்சாரிய அனுகிரகம்லாம் வேணும்ன்றத பத்தி சொல்லி சொன்ன அதுல இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் தேவையானதாக இருந்துருக்கு நாம ஒரு யாகம் பண்ணணும் அந்த யாகம் பண்ணாக்க நமக்கு ஒரு விசேஷம் நடக்கும் என்று சொல்ற இந்த பத்னியம் 
மதம முகோஜம் குணகணகவான் ஆத்மகவிஷுஜதி விகழதே கர்மணிகள என்ன மாதிரி யாகம் பண்ணணும் என்ன சமாச்சாரம் என்பதாக ஒரு கேள்வி இந்த பக்தியோக நிஷ்டாளாக இருந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே சாதாரணமாக இருக்கக்கூடியது ஒன்னு என்னன்னா ஆத்மஸ்வரூப சமர்ப்பணம் என்பதாக இங்கேயும் ஒரு சூக்மான விஷயத்தை நம்ம கவனிக்கணும் நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பரசமர்ப்பணம் பரசமர்ப்பணம்ன்றது இந்த பக்தியோகால இல்ல பிரபன்னாள் விஷயத்துல மாத்திரது அப்படி கிடையாது இந்த பிரபதனமே இருந்துட்டு இருக்க அத்வாரக பிரபத்தி சத்வாரக பிரபத்தின்னு ரெண்டு விதமாக சொல்லப்படுகிறது சீமத் ரகசிய திரைசாரத்துல சுவாமி சாதிக்கின்றார் சத்வாரக பிரபத்தி என்பது எம்பெருமானிடத்துல சரணாகதி பண்ணி நாம் பண்ணுகின்ற பக்தியோக தலைக்கு பக்தியோகத்தை தலை கட்டி வைக்க வேணும் என்பதற்காக சரணாகதி பண்றது இதனால இவா பண்ற பக்தியோகம் இடையூர் இன்றி நிறைவேறும் இது சத்வாரக பிரபத்தி என்று சொல்லப்படுகிறது அத்வாரக பிரபத்தி என்பது பக்தியோகம் செய்வதற்கு கர்மயோக ஜானயோக பக்தியோகங்கள் செய்வதற்கு இயலாத நிலையில் நான் இருக்கின்றேன் அந்த ஸ்தானத்திலையும் நீயே இருந்து கொண்டு எனக்கு மோட்சம் பரிகந்தமாக இருந்திருக்கிற ஐஸ்வர்யங்களை எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திப்பது இப்படி பக்தியோகமும் சரணாகதி இல்லைன்னாக்கா நிறைவேறாது அதனாலதான் சுவாமி தேசிகன் அருளி செய்கின்றார் பிரபன்னாதேஷாம் நதிசதி முகுந்த நிஜபதம் சரணாகதி பண்ணாத வாழ்க்கை எம்பெருமான் தன் திருவடியை காண்பிக்க மாட்டார் என்பதாக இப்போ பக்தியோகம் பண்றவாளும் சரணாகதி பண்ணணும்னு சொல்லிருக்கு அதுல அவ பண்றவா ஆத்மஸ்வரூபத்தை எம்பெருமான் இடத்துல சமர்ப்பணம் பண்றா அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை எம்பெருமான் இடத்துல சமர்ப்பணம் பண்றதுன்றது இருந்துருக்க இத ஒரு யாகமாக சொல்லுகின்ற ஒரு யாகம் பண்ணணும்னாக்க அதுக்கு எஜமானன் வேணும் எஜமான பத்னி வேணும் எஜமான பத்னி தவிர ரெட்ரிக்குகள்லாம் வேணும் அதுக்கு உண்டான ஹவிசு வேணும் இதெல்லாம் இருந்தாதான் யாகம்ன்றது பண்ண முடியும் இப்ப விவேகம் சொல்ற யாகத்துல யார் எஜமானனாக இருந்துட்டு இருக்கா யார் எஜமானனுடைய பஷ்டனி யாரெல்லாம் ரிசிக்குகளாக இருந்துட்டு இருக்கா இங்க சமர்ப்பிக்கப்படுகிற வஸ்து என்ன இந்த யாகத்தினால வரக்கூடிய பலன் என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இத்தான் சுவாமி இந்த ஸ்லோகத்தினால யாகமாக ஒரு விஷயத்த சொல்லுகின்றார் இங்க எட்ட யாகம் பண்றவன் யாருன்னா நானேதான் தான் தானா தான்றது இந்த விவேகம் விவேகம் அந்த விவேக ராஜா சொல்லச்சு இது ஆத்மஸ்வரூப சமர்ப்பண பரமான ஒரு யாகம் இது இந்த யாகத்துல விவேகம் வேண்டும் எப்பேற்பட்ட யாகம் யாரால இந்த யாகத்தை பண்ண முடியும்னாக்க ஆத்ம பரமாத்ம விவேகம் எம்பெருமான் யாரு நாம் யாரு என்பதை முன்ன தெரிஞ்சுக்கணும் எம்பெருமான் நமக்கு சுவாமியாக இருந்தன் இருக்கார் நாம் எல்லோரும் அவனுக்கு தாசனாக தாசனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்படிப்பட்ட விவேகம் இருந்தாதான் மோட்சம்ன்றது சித்திக்கும் ஸ்ரீவைகுண்டத்துக்கு போனாலும் கூட அங்கையும் நம்மளுடைய தாசத்துவம் என்பது அடிமை தன்மை என்பது விடாது என்பதை அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அங்கையும் எம்பெருமான் தான் சுவாமி நாம தாசர்கள் தான் என்கிற எண்ணம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் இந்த விவேகம் இருந்தாதான் இந்த யாகம் பண்ண முடியும் ஆத்ம சமர்ப்பணமாகிற ஒரு யாகம் பண்ண முடியும் 
ஆகையால இந்த விவேகம் தான் எஷ்டாவாக இருந்துட்டு இருக்கான் யாகம் பண்ணுபவனாக இருந்துட்டு இருக்கிறது சரி அப்ப யாக பத்னி சுமதி விவேகனுடைய மனைவி சுமதியாக இருந்துட்டு இருக்கா இவளுக்கு இவளுடைய காரியம் என்ன பார்க்கணும் பலம் தரே தோஷ திருஷ்டி ரூபா சுமதி இப்ப சற்று முன்பு பார்த்தோமே சொர்க்காதிகள் அந்த சொர்க்காதிகள் கூட அழிவடைய கூடியவை என்கிற எண்ணத்தோட தோஷத்தை பார்ப்பவளாக இருந்து இருக்கிறவள் தான் நல்ல புத்தி தான் இருந்தாதான் இந்த மீதி பரபிரம்மானுபவன் தவிர மீதி எல்லாமே தோஷத்தை உடையவை என்கிற எண்ணம் வரும் ஆகையால் அந்த எண்ணம் இருந்தால்தான் யாகம் பண்ண முடியும் அந்த சுமதி தான் இந்த இடத்துல யாக பத்னியாக ஆகிறாளா தொயா துஷ்டகா பத்னியா தொயான்னா சுமதியை பார்த்து உன்னோட சேர்ந்து இருக்கின்ற நீ மனைவியாக இருந்து நான் தான் இக எட்டா ஸ்வயம் அகம் நானே தான் இங்க எட்டாவாக இருந்து இருக்கேன் மிதத்தே சாத்வித்யம் சமத மமுகோயம் குணக குணகணா சமம் தமம் முதலிய குணங்கள் தான் இந்த யாகத்துல ருத்திக்காக இருந்து இருக்காளோ இந்த சமம் தமம் என்கிற குணங்கள் நம்மளுடைய புலன்களை அதாவது பாக்கியேந்திரியங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய செவிவாய் கண்மூக்கு என்று சொல்லக்கூடிய இந்திரியங்களை அட அடக்குவது மனச அடக்கிறது இப்படி புலன்கள் அனைத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதாக இருந்து இருக்கிறதாக குணம் சமம் தமம் என்கிற குணங்கள் அந்த குணங்கள் தான் இந்த யாகத்துல அத்தரியும் முதலிய ரித்திக்குகளாக இருக்கின்றார்கள் விதத்தே தாத்வித்யம் சமத மமுகோயம் குணகணக அகஸ்மா அகஸ்மாதுத்தி இந்த யாகத்துல உத்தேசம் இருந்து இருக்க ஒரு காரணமும் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் உத்தேசமாக ஆனது அதாவது எஜேத சொர்க்காமக ஜோதிஷ்டோமேன சொர்க்காமோ எஜேத என்றெல்லாம் வேத வாக்கியங்கள்லாம் சொல்லுகின்றன அந்த வேத வாக்கியங்கள்ல சொல்லும் பொழுது யார் சொர்க்கம் வேணும் என்று ஆசைப்படுகின்றானோ அவன் ஜோதிஷ்டோம யாகத்தை பண்ண வேண்டியது என்கிற ஒரு விதி இப்ப இங்கேயும் ஒரு இப்ப விதி இல்லாமல் யாகத்துல பிரவருத்தின்றது வராது இப்போ இந்த யாகத்துல ஒரு பிரவருத்தி ஏற்படணும்னாக்க ஒரு விதி இருக்கணும் அந்த விதி வந்து நிஷ்காரணமாக ஒரு விதின்றது விதிக்காது அதுக்கு பலன் இருக்கணும் இப்ப பலோத்தேசமாக தான் விதிக்கிறதுன்னு சொல்லச்சு இங்க என்ன பலன் இருந்து இருக்குன்றத பார்க்கணும் இங்க சொல்ற பலன் ஒரு பலனையும் உத்தேசிக்காமல் பண்றதுதான் இது பலனா அகஸ்மாத் உத்தேசி பகவான் ஆத்ம ஹவிஷா இந்த ஜீவாத்மாவே தான் ஹவிஸ் இந்த ஹவிஸ தான் சமர்ப்பிக்க போறோம் இந்த யாகத்துல பசு முக்திம் பவதி விகழது கர்ம நிகழ இந்த ஜீவாத்மா கர்மாவினாலே அழுந்த அந்த கர்மாவாகிற ஒரு சங்கிலியினாலே அழுந்து கட்டப்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கு அந்த சங்கிலி எல்லாம் அறத்து எரிஞ்சு முக்தி அடைகிறது ஜீவாத்மா இது பசு உபஸ்தம்பத்துல கட்டிருக்க மாதிரி கர்ம பந்தத்தினாலே கட்டப்பட்டிருக்கின்றனர் ஜீவாத்மாக்கள் அந்த யூபஸ்தம்பத்துல கட்டிருக்கிற பசு எப்படி முக்தி அடைகிறதோ மோட்சத்தை அடைகிறதோ அந்த மாதிரி இந்த ஆத்ம ஹவிச சமர்ப்பிச்சமானாக்க இந்த ஜீவாத்மாக்கள் மோட்சத்தை அடைகிறார்கள் என்று சொல்லுகின்றார் இது பக்தியோகத்துல இப்படி பக்தியோகம் பண்றவாளுக்கு இந்த கொஞ்ச நாள் யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கிற காலம் வரைக்கும் 
சூப ஸ்தம்பத்துல கட்டிருக்க மாதிரி இவாளுக்கு அந்த பிராரப்த கர்மா எவ்வளவு இருந்துருக்கோ அந்த பிராரப்த கர்மா இருக்கிற வரைக்கும் இந்த லோகத்திலேயே அவ அனுபவிச்சுட்டு இருப்பா பிராரப்த கர்மாவசானத்துல பக்தியோகம் பண்றவாளுக்கு மோட்சம் வருது என்பதை சொல்லுகின்ற இதமப்பி அத்த பவத்தியா பாவனீயம் இது மாத்திரம் இல்ல இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்றேன் நானே அதையும் நீ தெரிஞ்சுக்கணும் என்பதாக சொல்லுகின்ற விவேகன் சுமதி என்னிடம் சொல்ற வார்த்தை இது ஸ்வரக்ஷண பராப்பண க்ஷணிக சத்ரிணகாத்ரிணா பிரவர்த்திய கிருபயாஸ்திதிம் பிரபுரபூத் பிரபுரபூத பூர்வோதயாம் ஜகத்விபரிவர்த்தன பிரதித நித்தியசக்தி ஸ்வயம் புனரங்குரம் துரிதபஸ்மீபதி எம்பெருமான் பெரியபிராட்டியோரோடு சேர்ந்திருக்கின்ற எம்பெருமான் நம்மளுடைய சர்வ பாபங்களையும் போக்கடிப்பவனாக இருந்திருக்கான் என்பதாக சொல்லுகின்றார் சுவாமி இது எப்பேற்பட்டது இது ஒரு சத் ஒரு யாகம் இந்த சத்திரம் யாகம் இப்ப இது பக்தி என்ற யாகத்தை சொல்லிட்டு இன்னொரு யாகத்தை இப்ப சொல்ற அந்த பக்தின்றது கால விசேஷத்துல நமக்கு சொர்க்கத்தை உண்டு பண்றது இப்ப நாம யாகம் பண்றோம் ஜோதிஷ்டமே சொர்க்கமோ இதேதான்னாக்க யாகம் பண்ணவனாக்க உடனே சொர்க்கம் வருதான் இல்ல அது நம்மளுடைய தேகாவசானத்துலதான் அது எப்பயோ ஒரு சமயத்துல தான் அது நமக்கு சொர்க்கலோக்கு பிராப்தின்றது நமக்கு ஏற்படுத்த போறது அது எப்ப ஏற்படுத்தும்ன்றது நமக்கு தெரியாது ஆனா நான் இன்னொரு ஒரு யாகம் சொல்றேன் இந்த யாகத்தினால உடனே மோட்சம் கிடைக்கும் இதுதான் அதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் ஆனா இதுல ஒரு பெரிய ஒரு விசேஷம் இருந்துருக்கு அதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா முமுட்சுமாத்ர சாமான்யம் சுரூபாதி சமர்ப்பணம் அகிஞ்சனே பரண்யாசஸ்து அதிக அங்கிதயா ஸ்தித இதுல ஒரு விசேஷம் இருந்துருக்கு இது முமுட்சு மாத்திரமாக இருக்கக்கூடியதாக மோட்சத்துக்கெல்லாம் யார் போகணும்னு ஆசைப்படுறாளோ அவதான் சுரூபத்தை சமர்ப்பிப்பா சுரக்ஷண பராப்பண க்ஷணிக சத்ரிணா க்ஷேத்ரிணா இது ஒரு பெரிய சத்திரயாகம் இந்த சத்திரயாகம்ன்றது இருந்துருக்க வேதத்துல சொல்லச்சு ஆயிரம் வருஷம் கூட செய்யக்கூடியதாக இருந்துருக்கிற சத்திரயாகமா இது ஆனா அப்பேற்பட்ட சத்திர யாகத்தை ஒரே ஒரு கணத்துல பண்ணக்கூடிய சத்திரயாகமாக இது இருந்துருக்கான் இது அப்படிப்பட்ட சத்திரயாகம் என்ன தெரியுமோ வேற எதுவும் இல்ல நம்மளுடைய பரத்தை எம்பெருமானிடத்துல சமர்ப்பிக்கிறது தான் நம்ம பரத்தை எம்பெருமான இடத்துல சமர்ப்பிக்கிறதாக இருந்திருக்கிற ஒரு பெரிய சத்திரயாகத்தை ஒரு கணத்துல சாத்தியமாக பண்ணக்கூடியது ஒரே ஒரு கணத்துல பண்றது ஸ்வரக்ஷண பராப்பண க்ஷணிக சத்ரிணா க்ஷேத்ரிணா பிரவர்த்திய கிருபயா ஸ்திதிம் பிரபு ரபூத பூர்வோதயாம் இது வந்து வேறு யாருக்கும் இதுவரையில் இல்லாத அபூதபூர்வ பிரபு அபூதபூர்வோதயான் அவளுக்கு இப்படி யார் இந்த சத்திரயாகத்தை ஒரு கணத்துல பண்ணக்கூடிய பரசமர்ப்பணமாகிற ஒரு சத்திரயாகத்தை பண்றாளோ அவளுக்கு இதுவரைக்கும் வேறு யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு நிலையை அவளுக்கு கிடைக்கிறதா அது எப்படி பண்ற அப்படின்னா இந்த காமிய கர்மாக்கள்ல நிஷித்தமாக இருந்திருக்கிற காமிய கர்மாக்களை செய்யாமல் நித்திய செய்யும் நித்திய கர்மாக்களை மாத்திரம் செய்யும்படியான ஒரு நிலைய அவளுக்கு கொடுக்கிறேரா பிரவர்த்திய கிருபயாஸ்திதிம் பிரபு ரபூத பூர்வோதயாம் ஜெகத்விபரிவர்த்தன பிரதித நித்திய சக்தி தக்தி ஸ்வயம் இப்படி ஆயிரம் வருஷங்கள்லாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சத்திரயாகத்தை ஒரே ஒரு கணத்துல அந்த யாகம் பண்ண முடியுமா அதுக்கு இப்பேற்பட்ட பலன் வேற கிடைக்குமா 
அந்த பலன் வேற உடனே கிடைக்குமான்றதெல்லாம் ஒரு சந்தேகம் வருதா சுமதிக்கு இந்த பலன் எல்லாம் கொடுக்கறது யாருன்றத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருமா சுமதி என்று சொல்லுகின்றார் இந்த பலன்களை வழங்குபவர் வேற யாரும் இல்ல சாட்சாத் எம்பெருமான் தான் அந்த எம்பெருமான் எப்பேற்பட்டவர் லோகம் மொத்தத்தையுமே அவர் மனசு வச்சேர்னாக்க அப்படி கவுத்து போட்டுருவேரா ஜெகத் விபரிவர்த்தன பிரதித நித்திய சக்தி தகா ஸ்வயம் அப்படிப்பட்ட சக்தி எம்பெருமானுக்கு எப்பவுமே இருந்துருக்கா சிமத் ராமாயணத்துல ராமர் சொல்லுகின்ற சீதா பிராட்டிய ராவணன் அபகரித்து செல்கிறான் அப்பொழுது ராமரும் லக்ஷ்மணரும் மாய மான அடித்து மாரீச்சனை வதம் பண்ணிவிட்டு ஆசிரமத்துக்கு பர்ணசாலைக்கு வந்து பாக்கிறார் வந்து பார்த்தா சீதா பிராட்டிய காணும் அங்க எல்லாரையும் கேக்கிறார் அங்க இருந்திருக்கிற மிருகங்கள் மான் போன்ற மிருகங்கள்லாம் கேக்கிற அங்க இருக்கிற பக்ஷி எல்லாம் கேக்கிற அங்க இருந்திருக்கிற மரம் செடி கொடி அப்படின்னு எல்லாத்தையும் கேக்குற அங்க இருக்கிற தேவதைகள் எல்லாம் கேக்குற நீங்க எல்லாம் சொல்லுங்க நீங்க எல்லாம் சொல்லுங்க எங்க சீதை எங்க எங்க சீதை எங்க 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 என்பதாக ராமர் கேக்குற ஒன்னு கூட வாய தரக்கல சீதை எங்க போனான்றத சொல்லவே இல்ல இவர் கோபம் வந்துடுத்து அப்ப அந்த கோபத்துல சொல்ற நான் லோகத்தையே இப்ப கவுத்து போட்டுறேன் நான் பாருங்க நீங்க மொத்த பேரும் என்ன பண்ணுங்க இப்ப சொல்லாத இருந்தீங்கன்னா அப்ப லக்ஷணம் தான் சமாதானம் பண்ற அப்படிப்பட்ட சக்தி உடையவர் எம்பெருமான் அது எப்பயோ ஒரு காலத்துல மாத்திரம் அந்த சக்தி இல்ல எப்பொழுதுமே அந்த சக்தியை உடையவராக எம்பெருமான் இருந்திருக்க அப்பேற்பட்ட எம்பெருமான் சக்தியை உடைய எம்பெருமான் நம்மளுடைய பாப்பங்கள் எல்லாவற்றையும் போக்கடிச்சு ஷிபத் அபுனரங்கூரம் துரிதமஸ்ய லக்ஷ்மி பதி மறுபடியும் அந்த பாப்பம் முளைக்காதபடி பண்ணக்கூடிய ஒரு சக்தியை உடையவர் எம்பெருமான் ஆகையால ஒரு கணமாக இருந்திருக்கிற பரசமர்ப்பணமாகிற சத்திரையாகத்தை பண்ண இதுக்கு பலனாக அவர் கொடுக்கிறவர் நாம் இத பண்ணணும் என்பதாக சொல்லுகின்றார் ஆரியபுத்திரா ஏவும் நாவ வர்ணியமான அபவர்க்க திசா புருஷ கதா பவிஷ்யதி இதுக்கு மேல அவர் கேக்குற இந்த புருஷனுக்கு மோட்சம் பெறுகின்ற ஒரு தசை ஒரு நிலை அது எப்ப வரும் அத சொல்லணும் நீங்க என்று கேட்கிறாள் சுமதி அதுக்கு ராஜா சொல்ற தேவி திரைலோக்கிய வேதினி துஸ்ஹனாதி துக்க சாகர நிமக்னச யதாகமும் யதான்யாயம் கேனச்சித் காரணேன சமுத்தாரக சம்பவிஷ்யதீதி சந்தோஷ்டவியம் தாவது நம்மளால் நம்மளால தாங்க முடியாத துக்கத்தை நமக்கு விளைவித்து கொண்டிருக்கிறோம் சம்சாரத்துல வேண்டு கொண்டு இருந்துட்டு இருக்கோம் இப்படிப்பட்ட நமக்கு யதாகமம் யதான்யாயிஞ்ச கேனச்சித் காரணம் வேதத்துல சொல்லிருக்கிற பிரகாரத்துல யுக்திக்கும் நியாயத்துக்கும் இணங்க ஒரு காரணம்ன்றது சம்பவிக்கச்சு அப்ப நமக்கு இந்த லோகத்தை விட்டு மோட்சத்தை அடையிற அடையிறதுன்ற ஒரு நிலை நமக்கு ஏற்படும் என்று சொல்லுகின்ற யதாகமும் வேதத்துல சொல்லிருக்கிற பிரகாரம் ஏதம் இதிரேத்திய அபிசம்பவிதாஸ்மி இது விச்சிகிச்சா அஸ்தி இப்படி பக்தியோக நிஷ்டமாக இருந்திருக்கிறவனுக்கு அந்த பக்தியோக சித்தி கணக்கு ஏற்பட்டதுனாக்க இதிரேத்திய அபிசம்பவிதாஸ்மி இந்த லோகத்துல கர்மவசனாக இருந்திருக்கிறவனுக்கு இந்த கர்ம பந்தத்தை விடுவித்து அவனுடைய இயல்பான நிலையை அடையும்படியாக பண்ணுகிறேன் என்பதாக வேதம் சொல்லுகின்றது 
இதுதான் மோட்ச திசை என்பதாக இது வேதத்துல சொல்லப்படுகின்ற ஒரு நிலை பக்தியோக சித்தி ஆச்சுனாக்கா அப்ப பண்ணாச்சு சரி நியாயம் லௌகிக்கமாக ஒரு லாஜிக் என்ன இருக்கு அத சொல்ற ஆசிரியாளாக இருந்திருக்கிற யாரெல்லாம் எம்பெருமான ஆசிரியவர்களாக இருந்திருக்காளோ அவ எல்லாருக்கும் எம்பெருமான அடைவதற்கு தடங்களாக இருந்திருக்கிற பாபங்கள் கர்மா அந்த கர்மாக்கள் எல்லாவற்றையும் போக்கடிச்சு அவர்களுக்கு அவர்களுடைய தன்னை அண்டினவர்களுடைய எண்ணத்திற்கு தகுந்த மாதிரி பலனை கொடுப்பவராக இருந்திருக்கிற மகா கருணை உள்ளம் படைத்தவன் சுவாமி அப்பேற்பட்ட எம்பெருமான் அவன் திருவடிவாரத்திலே கதறுகின்றவர்களை ஒரு நாளும் விடமாட்டார் கிரந்தாமி சம்பிரத் ஜகதிஸ்தமாக்ரே அளவுந்தார் சாதிக்கின்றார் பாப்பங்கள் இவ்வளவு அவ்வளவு சொல்ல முடியாது அவ்வளவு பாப்பங்கள் பண்ணிருக்க அப்படி பண்ணினதோடு மாத்திரம் இல்லாமல் அந்த பாப்பங்கள்லாம் இப்ப பலன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த நிலையில நான் இருந்துருக்க இப்ப எனக்கு வேற எந்த வழியும் தெரியல உன்னுடைய திருவடியில விழுந்து கதறுகின்றேன் என்பதாக சொல்லுகின்ற அப்படி ஒருவன் எம்பெருமானுடைய திருவடியில விழுந்து கதறினா அவன் பார்த்துட்டு இருப்பானா பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டான் அவனுக்கு கட்டாயம் மோட்சம் கொடுப்பான் அதுதான் சொல்லுகின்றார் இதுதான் லாஜிக் யதான்யாயஞ்ச கேனச்சித் காரணேன சமுத்தார சம்பவிஷ்யதி எந்த காரணத்தினாலே நம்மளால சொல்ல முடியாது ஏதோ ஒரு காரணத்தை கொண்டு நமக்கு பெருமாள் அனுகிரகம் பண்ணுவேர் என்பதை விவேகன் சொல்லுகின்ற அந்த மோட்ச தசைன்றது நமக்கு வரும் என்பதாக நிரபாய தேசிக நிதர்சிதாமி மாம் கமலா சகாய கருணாதிரோகணி கிரமசோதிருஹ்யகிருத்தினே இது சொர்க்கம் இருக்கு மேல ஏறி போனோம்னா ஒரு ஏணி ஓணுமே அந்த ஏணியே காமிக்கிற அந்த ஏணி வேற ஒண்ணு யார் காண்பிச்ச ஏணி ஏணி இருக்கு அங்க பக்கத்திலேயே இருக்கிற ஏணிய கூட நம்ம கண்ணுல தெரியாத இருந்தது இத்தனை நாள் வரைக்கும் நம்ம ஆச்சாரியால் அந்த ஏணிய காண்பிச்சு கொடுக்கிறாளாம் அந்த ஆச்சாரியால் எப்பேற்பட்டவாளாக இருந்துட்டு இருக்கான் அவளிடத்துல ஒரு தோஷமும் கிடையாது நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்ன்ற ஒரு பெரிய எண்ணம் ஒண்ணுதான் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த ஆச்சாரியாலே காண்பிக்கப்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கிற ஏணி வேற ஒண்ணும் இல்ல எம்பெருமானுடைய கிருப்பை தான் அந்த எம்பெருமானுடைய கிருப்பைய பற்றி கொண்டால் போருமா நிரபாய தேசிக நிதர்சிதாமிமாம் கமலா சகாய கருணாதிரோகணி கமலா சகாய கருண அந்த பிராட்டியோடு சேர்ந்திருக்கிற பெருமாளுடைய கிருப்பையாகிற ஒரு அதிரோகணி ஏணி அந்த ஏணிய நாம ஏறிட்டமான போருவோம் அந்த ஏணிய காண்பிச்சு கொடுக்கிறவளாக இருந்திருக்கிறவா நம்ம ஆச்சாரியாள் தான் என்பதை சொல்லுகின்றார் கிரமசோதிரு என்ன படிக்கட்டு படிக்கட்டா தான் ஏறணும் ஒவ்வொரு படிக்கட்டா தான் ஏறணும் தாவ முடியாது நாலு நாலு படிக்கட்டாலாம் குதிக்க முடியாது குச்ச கிழ விழுந்துருவோம் ஆகையால ஏணியர கெட்டியா பிடிச்சுக்கணும் அந்த பெருமாளுடைய கிருப்பைய அந்த திவ்ய தம்பதிகளுடைய கிருப்பைய நம்ம கெட்டியா பிடிச்சுட்டு படிப்படியா படிப்படியா ஏறணும் ஏறினா மேல போயிடுவோம் மேல போயிட்டு வானா சிவை குண்டத்துல ஒரு பிரகாசம் ஏற்படுமாது அந்த ஏணியில படி ஏறினவானா அந்த பாக்யசாலிகள் ரஜஸ்தமசனுடைய கலப்பில்லாத சுத்ததத்துவம் பரமபதத்துல போய் அப்படியே பிரகாசிச்சுட்டு இருப்பான் என்பதாக சொல்லுகின்றார் 
ನಿರಪಾಯದೇಶಿಕ ನಿದರ್ಶಿತ ಮಿಮಾಂ ಕಮಲ ಸಹಾಯ ಕರುಣಾಧಿರೋಹಣೀ ಕ್ರಮಶೋಧಿರುಹ್ಯ ಕೃತಿ ಸಂಧತೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಪರಿಕರ್ಮಿತೆ ಪದೇ ಸ್ವಯಂ ಉಪಶಮಯಂತಿ ಸ್ವಾಮಿನ ವೈರಲೀಲಾ ಸ್ವಮತಮಿಹ ದುಹಾನ ಸ್ವಾದು ಪಥ್ಯಂ ಪ್ರಜಾನ ನಿಯತ ನಿಯತಮಿಯಮಿದೀಂತ್ರೀ ನಿರವಧಿ ಸುಖ ಸಿದ್ಧೈ ನಿಷ್ಪ್ರಕಂಪಾನುಕಂಪ ಏಕನೇ ಸುಮತಿ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಕೇಟ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾ ವಿವೇಕನ್ ಬದಲ್ ಸುಮ್ಮ ಸುಮತಿ ಕೇಳಿ ಕೇಟ ಪರಮಾಳ್ ಪರಮ ದಯಾಳುವಾಗ ಇರ್ನಂದ್ರಿಕರ್ ಎಂದು ಸೊನ್ನಾಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಂದ ಸಂಸಾರತ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ರತ ಅವರ್ ಪಾತಂಡ ಇರ್ಪೇರ ಆಗೆಲ್ಲ ಅವರ್ ಪರಮ ದಯಾಳು ಎಪ್ಪಡಿ ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯಂ ಎಂದು ಒಂದು ಕೇಳಿ ಕೇಟ ಅದಕ್ಕ ವಿವೇಕನ್ ಬದಲ್ ಸುಂದ್ರ ಪರಮಾಳ್ ಪರಮ ದಯಾಳು ಅದ್ರ ಒಂದು ಸಂದೇಹಮೇ ಇಲ್ಲ ಅಣ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ರೆಂಡು ಮನವಿ ಇರ್ನಂದ್ರಕ ಅಂದ ಮನವಿಯ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಪಡ್ರ ಅದನಾಲ ಪಡ್ರ ಅವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಡ್ರದು ಅಬ್ಡಿನ್ನ ಓರ್ ಮನವಿ ಇರ್ದಾಲೇ ನಮ್ಮ ಪಡ್ರ ಪಾಡಿ ಎಪ್ಡಿ ಇರ್ಕೊಂಡ್ರದು ಅನ್ನಂದ ಭರ್ತಾವ ಕೇಟಾದ ತೆರಿಯೋ ರೆಂಡು ಪೇರ್ ವೇರ ಇರ್ದಾಳ್ನಾಕ ಅಂದ ಪುರುಷ ಎವಳು ಕಷ್ಟ ಪಡುವಾಂಡ್ರದು ತೆರಿಯೋ ಸೊಲ್ಲವೇ ವಾಂಟ ಇಪ್ಪ ಪೆರುಮಾಳಿಗೆ ರೆಂಡು ಪೇರ್ ಇರ್ನಂದ್ರಕ ಎಂದ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದ ರೆಂಡು ಪೇರು ಒತ್ತಿ ಲೀಲಾ ಒತ್ತಿ ದಯಾ ಎಂಬದಾಗ ಅಂದ ಲೀಲಾ ಇಳುಪರ ಇಳುಪುಕ್ಕೆ ಇಳುಕರ ಇಳುಪುಕ್ಕೆ ಪೋನೇರ್ನಾಕ ಅಪ್ಪ ಇಂದ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಾನುಗುಣಮಾನ ಫಲತ್ತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಂದ ಸಂಸಾರತ್ನ ಸುಖ ದುಃಖತ ಅನುಭವಿಕುಂಬಡಿಯಾಗ ಪಣಗಿಂದ್ರ ಎಂದ್ರ ಸೊನ್ನ ಅಂದ ದಯನುಡಿಯ ಇಳುಪುಕ್ಕೆ ಅವರ್ ಪೋನೇರ್ನಾಕ ಇಂದ ಸಂಸಾರತ್ಲ ಒಳಂಡಂದ್ರಕವಾಳಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಪರ್ಯಂತಮಾನ ಐಶ್ವರ್ಯತ ಎಂಬರ್ಮಾನ್ ಕುಡುಕರನ್ನು ಸೊನ್ನ ಇದು ಲೋಕ ನೀತಿ ದಮ್ಮ ಆಗೆಯಲ್ಲ ಇಂದ ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪೆರುಮಾಳ್ ಲೀಲಾ ಪರವಸರ ಇರ್ನಂದ್ರಕಚ್ಚೆ ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂದ ಸಂಸಾರತ್ಲ ಒಳಂಡಂದ್ರಕರ ದುಃಖ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವ ಅಂದ್ರದು ಏರ್ಪಡ್ರದನ್ನು ವಿವೇಕನ್ ಅಳಹ ಸೊನ್ನಾರ್ ತುಂಬತಿಕ್ಕಿ ಇಪ್ಪೋ ಆಚಾರ್ಯ ಅನುಗ್ರಹತ್ನಾಲ ಕೃಪೆಯಿಂದ್ರ ಏಣಿಲ ಏರಿಟ ಮನಾಕ ನಮ್ಮ ಶೈವಿ ಕುಂಠದಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಪ್ರಕಾಶಿಪ್ಪೋಣ ಸೊನ್ನ ಇಬ್ಡಿ ಯಾರ ತಾಳೆ ಇಬ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ ಕೇಳ್ಮ ಪಾಕರಾಳ ಸುಮತಿ ಕೃಪೆಯಿನಾಲ ನಮ್ಮಳಾಲ ಮೇಲೆ ಏತ್ರ ಮುಡಿಮ ಇದ ಲೀಲಾ ಪಿಡಿಸಿ ಇಳ್ತಾಳನಾಕ ಕೇಳ ಉಳಿಂದ್ರ ವೆಂಡಿದ್ದಾನ ಇದು ಎನ್ನ ಪಂಡ್ರದು ಎನ್ಗಿರ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬರ್ದ ಅಂದ ಸಂದೇಹತೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬದಲ್ ಸುಲ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಯಂ ಉಪಶಮಯಂತಿ ಸ್ವಾಭಿನ ಸ್ವೈರಲೀಲಾ ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ವೈರಲೀಲಾ ಸ್ವಾಮಿನುಡಿಯ ನಾಥನಾನ ಎಂಬರುಮಾನುಡಿಯ ಯಥೇಚ್ಛಮಾನ ಲೀಲೆಯೈ ತಣಿಕಿನ್ರಾಳ್ ಇವಳ್ ಇಂದ ಕೃಪಾ ದೇವಿ ದಯಾದೇವಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮರದಂದ್ರಕ ಲೀಲಾ ಪಕ್ಕಂ ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಂಬಿ ನೇರ್ನ ಕೂಡ ಅವರ ಮರುಬಡಿಯ ತನ್ ಪಕ್ಕಮಾಗ ಇಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಳಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೆರುದಂಡ್ರಕೆ ಆಗೆಯಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಂಡ್ರ ಇವಳು ಎನ್ನ ಪಂಡವಳ್ ಸ್ವಮತ ಮಿಹ ದುಹಾನ್ ಸ್ವಾದು ಪಥ್ಯಂ ಪ್ರಜಾನ ತನ್ ಪಕ್ಕಂ ಇಳಿತಗಿರಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಂದ ದಯಾದೇವಿ ಪಕ್ಕಂ ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಂಬಿಟ್ಟೇ ಇರ್ನಾಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಪಥ್ಯತದ ನಲ್ಲತದ ಉಂಡು ಪಣ್ಣುವ ವೇರ ಒಂದು ಪಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಾಯು ಆಗೆಲ್ಲ ಇದರ ಒಂದು ಸಂದೇಹಮೇ ಕಿಡೆಯಾದ ಅಂದ ದಯಾದೇವಿ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹೃತ ಹಿತಮಾಯೋ ಪ್ರಿಯಮಾಯೋ ಇರಕಡದು ಹಿತಮಾ ಇರಕಡದಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಮಾ ಇರಕಣೋನ ಅವಶ್ಯಮಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಮಾ ಇರಕಡದಲ್ಲ ಹಿತಮಾ ಇರಕಣೋನ ಅವಶ್ಯಮಿಲ್ಲ ಒತ್ತ ನೋಯುವಾಯ್ ಪಟ್ಟರ್ಕ ಅವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಮಾ ಇರಕಣೋನಾಕ 
இது நல்ல இனிப்பான மருந்து கொடுத்து இது சாட்டேன்னா உன்னுடைய நோய் குணமாயிடும்னு சொன்னோம்னா அப்ப அது பிரியமாவும் இருக்கும் ஹிதமாவும் இருக்கும் ஆனா உனக்கு ஆபரேஷன் பண்ணிதான் அந்த நோய் போகணும்னு சொன்னோம்னா அது நிச்சயம் பிரியமா இருக்காது ஆனா ஹிதமா தான் இருந்துட்டு இருக்கும் ஒரு சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு அவனுக்கு பிரியமா இருந்துட்டு இருக்கிறது ஹிதமா இருக்காது அவனுக்கு பிரியமாக இருந்துட்டு இருக்கிற இனிப்பு வகையெல்லாம் அவனுக்கு ஹிதமாக ஆகாது ஆனா பிரியமாயும் ஹிதமாயும் இருக்கணும்னாக்க அது பிரியமாயும் ஹிதமாயும் இருந்துட்டு இருக்கிறது தவையா தேவியினுடைய செயல் ஒண்ணுதான் வேற எதுவுமே கிடையாது அது எப்பவுமே பிரஜகளுக்கெல்லாம் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாருக்கும் அந்த திவ்ய தம்பதிகளுடைய தய பிரியமாகவும் ஹிதமாகவும் தான் இருந்துட்டு இருக்கும் இத்த கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டாள்னாக்க இந்த தயா தேவி நினைச்சிட்டாள்னாக்க பெருமாளை தன் பக்கம் திரும்பிக்கிறா திருப்பிக்கும்படியாக பண்றாளாம் பண்ணிண்டு நியதமியமிதானீம் அந்நதாவா பவித்ரி நிரவதி சுக சித்தை நிஷ்பிரகம்பானுகம்பா அவள் ஒன்னு அசையாமல் இருந்து அந்த ஜீவனுடைய அளவற்றதாக இருந்திருக்கிற இன்பம் அந்த அனுபவத்தை இன்னைக்கோ நாளைக்கோ என்னைக்கு கேட்கிறோமோ அன்னைக்கு வரும்படியாக அவ அவ பண்றா என்பதாக சொல்லுகின்றார் பிரபத்திக்கும் பக்தி யோகத்துக்கும் இருக்கிற ஒரு வித்தியாசம் பக்தி யோகம் பண்ணமானாக்க பிராரப்த கர்மாவசானத்தில் தான் மோட்சம் ஏற்படும் பிராரப்த கர்மா போகவே போகாது ஆனா பிரபத்தி பண்ணமானாக்க எம்பெருமான இடத்துல சரணாகிதி பண்ணமானாக்க அந்த பிராரப்த கர்மாவையும் போக்கடிச்சு கோலின காலத்துல நாம எப்ப மோட்சம் வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த சமயத்துல மோட்சம் கொடுக்க வல்லது அந்த பிரபத்தின்றது அது யார் பண்றா தயா தேவி தான் பண்றாளாம் அப்படி எந்த எப்படி எப்படி எல்லாம் யார் யாருக்கு எந்த மாதிரி புத்தி ஏற்படுத்தணுமோ அப்படி புத்தியை ஏற்படுத்துற தயா தேவியினுடைய காரியத்தை சுவாமி தயா சதகத்துல சாதிக்கின்ற தொதுபசோவா மகா பிரணயே பிவா விதரதி நிஜம் பாதாம் போஜம் தொதுபசனாத்து எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுடைய தயைய கணக்கு நாம அடங்கிட்டோமானாக்க அடைஞ்சிட்டோமானால் அப்ப அவ என்ன பண்ணுவள்னா அத்தியோவா மகா பிரளயே பிவா இவெல்லாம் பெருமாள் ஒரு கணக்கு வச்சுக்கிறேரா இவெல்லாம் பெருமாளுடைய தயை கருணைக்கு இலக்கானவர்கள் என்கிற ஒரு கணக்கு வச்சுட்டாருனாக்க அவ எல்லாருக்கும் இவ விரும்பினாக்க இப்பவே மோட்சம் கொடுக்கிற இல்ல இவ இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வரேன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மோட்சம் கொடுக்கிற இல்லன்னா கடைசி சமயத்துல மகா பிரளய சமயத்துல ஏன்னா அவர்களுக்கு மோட்சம் கொடுக்காது இருக்கிறது இல்ல திருவேங்கட முடியாதுக்கு எல்லாரும் திருப்பதிக்கு போற திருப்பதிக்கு போறவ மொத்த பேரும் மோட்சம் ஓடணும்னா போற திருப்பதிக்கு போறவள் எனக்கு உடம்பு நல்லா தவளை ஆகணும் எனக்கு நிறைய பணம் வரணும் எனக்கு நல்ல படிப்பு வரணும் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு தான் இதுக்கு நான் மொட்டை போட்டுக்கிறேன்னு தான் கேட்டுட்டு போறாவ திருப்பதிக்கு போற கும்பல் மொத்தம் இன்றைய தினத்துல அந்த பெருமாளுடைய கருணைக்கு ஐகிக்க பலத்துக்காக நீ எம்பெருமானுடைய கருணைக்காக நீ போனையானா கூட பிரார்த்தித்தையானா கூட ஒரு கால விசேஷத்துல பிரபத்தி மோட்ச மார்க்கத்துல நம்மளை ஈடுபடும்படியாக பண்ணி நமக்கும் மோட்சத்தை கொடுக்க வல்லவள் தயா தேவி என்பதை அந்த ஸ்லோகத்தினால சுவாமி தெரியப்படுத்துகின்றார் அந்த மாதிரி இங்கேயும் நம்ம எப்ப கேட்கிறோமோ அப்ப நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கக்கூடியவள் தயா தேவி ஆகையால தன்னதீனத்துல பெருமாள மாத்திடுவள் என்று சொன்னார் அவிரலகுணாய மாயாதம பிரதிரோதினி பரிகிருத ரஜ பங்கா தாபை ரசங்கடித மதுரி புதயா மூர்த்தி திவ்யா நிராகிருத கண்டகா வகதி நிகமாத்து வர்த்தன்யேஷி அபராஜிதாம் அயோத்தியா அபராஜிதா என்றெல்லாம் சீவை குண்டத்துக்கு பேரு 
அந்த அயோத்தியா அபராஜிதான் சொல்லக்கூடியதாக இருந்திருக்கிற ஸ்ரீவைகுண்டத்துக்கு இந்த பிரகிருத மண்டலத்திலேருந்து ஒரு ராஜ மார்க்கம் போடுறார் இப்ப ஏனின்னா கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சுட்டு ஏறணும் அதெல்லாம் ஒன்னும் ஒண்ணாமா இந்த ராஜ மார்க்கத்துல போனா இது எட்டு வழிச்சாலன்னு சொல்லலாம் இந்த ராஜ மார்க்கத்துல போனா நேர போய் அபராஜிதக்கு போயிடலாமா அந்த நகரத்துக்கு போயிடலாமா ஸ்ரீவைகுண்டத்துக்கு போயிடலாமா அந்த அபராஜிதத்தை எப்படிப்பட்டதாக இருந்திருக்கு அவிரலகுணாயா ஒரு பெரிய இப்ப இந்த காலம் மாதிரி இல்ல நாம கார்லையும் பஸ்லையும் போறதுக்கு அந்த காலத்துல ராஜ மார்க்கமா இருந்தா கூட அதுல வெயிலே தெரியாத குழு 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 குழுன்னு நடந்து போற மாதிரி எல்லா பக்கத்துலயும் ராஜ மார்க்கத்துலதான் மரங்கள் எல்லாம் இருந்துருக்குமா தொழில் கூட இடைவெளி இல்லாமல் அந்த ஒரு ராஜ மார்க்கமாக இருக்கும் எம்பெருமான அடைவதற்கு அந்த மதுசூதனுடைய கருணையை அந்த கருணதார் ராஜ மார்க்கமாக இருந்திருக்கு இந்த ராஜ மார்க்கத்துல என்ன விசேஷம் அப்படின்னா இது இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு பரம்பபுரம் வரைக்கும் இருக்கும் அவ்வளவு நீண்டு இருந்திருக்கிறது இதுல இருந்திருக்கிற அடர்ந்த மரங்கள்ல எம்பெருமானுடைய கல்யாண குணங்கள் தான் எம்பெருமானுடைய கல்யாண கல்யாண குணங்கள் வாத்சல்யம் மாதுரியம் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய கல்யாண குணங்கள் காம்பீரிய வாத்சல்ய மாதுரியங்கள்ல இந்த கல்யாண குணங்கள் தான் பெரிய மரங்களாக இருந்திருக்கா இந்த வழி மொத்தம் நிழல கொடுக்கறதாக இருந்திருக்கு சரி ரொம்ப இருட்டா இருந்ததுனால அன்னாட்ட போக முடியாது வழியில அந்த இருட்டு போகணுமே அந்த இருட்டுக்கு என்ன வழி இருக்கு மாயாத மகா பிரதிரோதினி மாயாத மகா பிரதிரோதினி இது மாயாபூதமாக இருந்திருக்கிற சமோதிரவியம் இருக்க அதுவே அந்தகாரம் அந்த அந்தகாரத்தை போக்கடிப்பதாக இருந்திருக்கு அதுக்கடுத்தது என்னன்னா சமோ குணத்தினுடைய காரியம் இருட்டு அது போயிடுறது ரஜோகுணத்தினுடைய காரியம் என்னன்னா இந்த சேர் மாதிரி இருந்திருக்கு இந்த வழி சேரும் செகதியாக இருந்துனாக்க அந்த வழியில போக முடியாது பரிகிருத ரஜா பங்கா இந்த கிருப்பையாகிற ஒரு மார்க்கத்துல சரியே இல்ல இதுல ரஜஸ்தே கிடையாது ஆகையால அதுவும் போயிடுத்து ரொம்ப நன்னா இருந்துருக்கு இது என்ன பண்ணும் இன்னொன்னு தாப்பைஹி அசங்கடிதா திரிபிஹி திரிபிஹி தாப்பைஹி மூன்று தாப்பங்கள்னு சொல்லக்கூடிய ஆத்தியாத்மிக ஆதி பௌத்திக ஆதி தெய்வீகம்னு சொல்லக்கூடியதாக இருந்திருக்கிற தாபங்கள் அந்த தாபங்கள் இல்லாமல் இருக்கக்கூடியது அதனுடைய சேர்க்கையே இல்லாதது இது மதுரிபுதயாமூர்த்தி திவ்யா நிராகிருத கண்டகா நிராகிருத கண்டகா அதுல சத்துருக்களே இல்லாத இப்ப அது கல்லு முழுமா இருந்ததுன்னாக்கா அதுல எப்படி நடந்து போக முடியும் மார்க்கெட்ல வழியில கல்லு முள்ளுன்றதே இல்லையா அப்படி முள் இல்லாத ஒரு இடம் இது க்ஷுத்ரமாக இருந்திருக்கிற சத்துருக்கள் இந்த க்ஷுத்ரமான சத்துருக்கள் ஐகிக்க பள்ளத்துல ஆசைப்படுறது அந்த எண்ணமே இல்லாத ஏற்படாது இருந்திருக்கு அப்ப ஏற்பட்டது இது யாரு தயாமூர்த்தி வர்த்தனி தயா ரூபமாக இருந்திருக்கிற ஒரு ராஜ மார்க்கம் வகதி நிகமாது வர்த்தன் ஏஷா புரி மபராஜிதம் நிகமகா வகதி நிகமாது இது என்ன பண்றது பிரம்மபுரம் வரைக்கும் இந்த பிரம்மபுரமாக இருக்கு பிரம்மபுரம் சரம சரீரம் அந்த சரம சரீரத்தை அடைவி அதாவது அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு வைகுண்ட பரியந்தமாக இருந்திருக்கிற இடத்த நமக்கு வழி போட்டு காண்பிக்கிறது இந்த வழியில போயாச்சுனாக்க அப்புறம் நமக்கு என்ன சிரமம் ஏற்பட போறது ஆகையால இது இதுதான் நமக்கு வரக்கூடிய மோட்ச தச என்பதாக சொல்லுகின்றார் விவேகன் மகாராஜா அத கேட்டுட்டு சுமதி ஒரு கேள்வி கேக்குற அரியபுத்திர அபரிமித துரித பரித ஜந்தோஹோ துக்க சாகராது உத்தார வச்சனம் பாலஜன சந்தோஷ வச்சனம் இவ 
உபச்சந்தனம் இது பசாமி ரொம்ப கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மோட்ச தசைன்றது எப்ப வரும் எப்படி மோட்ச தசை வரும் இது நமக்கு எல்லாம் வருமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணச்சு அசிரியமா எம்பெருமானுடைய கிருப்ப அந்த தயாதேவி பெருமாள் லீலா தேவின்றது வேற பக்கமா திருப்பிக்க வச்சு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆன ஒரு ராஜ மார்க்கத்தை போட்டு கொடுப்பா இங்க இருந்து நேர போய் சிவை குண்டத்துக்கு போய் உட்காந்துருவோம் நம்ம அங்க போய் பிரகாஷிப்போம்னா சொல்லி சொல்ற ஆனா இது கேக்குறதுக்கு சந்தோஷமா தான் இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா சின்ன பசங்களை அதுக்கு பிரலோபனம் பண்றதுக்காக நாம சொல்ற வார்த்தையாட்டும் நீர் சொல்றது இருந்துட்டு இருக்க இதெல்லாம் பிராக்டிக்கலா சாத்தியமாகுமா அப்படின்னு கேக்குற பசங்க என்ன பண்ணுவோம் ஊருக்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னா ஊருக்கு போனாக்க நானும் வரையணும் பசங்க இல்ல இல்ல நீ வரவானா அப்படின்னா சரி அப்ப நான் வரலன்னாக்க எனக்கு எதனா வாங்கி வந்து தரணும் நீன்னு கேக்கும் உனக்கு என்ன ஓணும் அப்படின்னா எனக்கு கார் ஓணும் அது ஓணும் இது ஓணும்னு கேக்கும் காரணாக்க பொம்மை கார் தான் நிஜம் கார் இல்ல இந்த காலத்து பசங்க நிஜம் கார கூட கேக்கும் அதுக்கா உனக்கு ஒரு கார் ஓணுமா எத்தனை கார் ஓணும்னா நான் ஒரு டசன் கார் பன்னெண்டு கார் வாங்கிட்டு வரேன் உனக்கு அப்படின்னு ஓ அப்படியா சந்தோஷம் பசங்க வாங்கிட்டு வருவோம் அப்ப நாளைக்கு பேனா வாங்கி கொடுப்பான்னு கேக்கும் பசங்க கேட்ட உடனே எத்தனை பேனா ஓணும் உனக்கு அப்படின்னு அவங்க கேக்குறது ஒரு பேனா தான் எத்தனை பேனா ஓணும்னு கேக்குறது கேட்ட அப்பா நிஜமாவே அத்தனை பேனா நமக்கு வாங்கி கொடுத்துரு வேற வேணுமோனு நினைச்சுட்டு ஒரு ரெட்டிங் பேனா ஒரு ப்ளூயிங் பேனா எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு பொட்டி நிறைய பேனா ஓணும் அப்படின்னா அவ்வளவுதானே எத்தனை பொட்டி ஓணும் நாலு பொட்டி நான் வாங்கி தரேன்னு நாம சொல்ற மாதிரி ஒரு அப்பா பசங்களை அப்பா அம்மா பசங்களை பிரலோபனம் பண்றதுக்கு சொல்ற வார்த்தை மாதிரியாக இருந்துட்டு இருக்கு நீ சொல்ற வார்த்தையை பார்த்தோம்னாக்க இந்த கருணையாக ஏனில ஏறினா கிடுக்கிடுக்கிடுன்னு மேல ஏறி போயிடுவோம் மேல ஏறி போயிட்டு அப்படியே பிரகாசமா இருந்துட்டு இருப்போம்னு சொல்றேன் இந்த பக்கம் அந்த ஏனியாவது ஏறணும் அது ஏற கூட வேண்டாம் அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ராஜ மார்க்கமா போயிட்டு போனாக்க நீள ஒரே ரோட்டு போட்டிருக்கு இந்த தரம சரீரத்துல இருந்து அந்த அபராஜிதான் சொல்லக்கூடிய சிவை குண்டம் வரைக்கும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கருணையாக ரோடு போட்டிருக்கு அதுல போலான்னு சொல்றதெல்லாம் பார்த்தோம்னாக்க பசங்களுக்கு பிரலோபனம் சொல்ற மாதிரி இருக்கு இதெல்லாம் நிஜமாவே நடக்குமா இது பிராக்டிக்கலா என்று சந்தேகமா இருக்குன்னு சுமதி விவேகனை பார்த்து கேக்குற ராஜாவை கேக்குறா அதுக்கு ராஜா என்ன பதில் சொல்றேன்றத அடுத்த வாரத்துல பாக்கலாம் கவிதாக்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமகா